melanda sebuah rumah potong ayam di Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Jumat malam. Warga dan para pedagang di sekitar lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kandang ayam dua lantai seluas 1000 meter persegi mudah terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Ya, pemotongan ayam itu, kayu-kayu itu. Lokasinya berarti sehari-hari di sini buat apa, Bang, pasar ini? Buat motong ayam. Posisi pas kebakaran warga lagi rame nggak di sini? Jadi belum, belum begitu rame aku sini, tapi sekarang udah penuh. Dalam insiden ini, seorang petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas dan pingsan karena tidak menggunakan masker. Namun nyawa korban tidak tertolong saat dibawa menuju rumah sakit Sentra Medika Depok. Jadi pas masuk ke ambulan itu sempat ngobrol dengan Irfan. Itu sempat ngobrol seperti biasa. Tapi tiba di perempatan dia tergeletak. Jadi rebah badannya, tapi eh, sangat tiba-tiba. Jadi Irfan itu sendiri panik. Jadi dia minta tolong ke supir, tolong dicek. Gitu. Apakah yang bersangkutan masih ada Pak atau bagaimana gitu Dan ternyata jam 21.35 kami terima kabar yang sangat menyedihkan Kebakaran berhasil dipadamkan 2 jam kemudian Usai 10 unit mobil dan 40 personel pemadam kebakaran kota Depok diterjunkan ke lokasi Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ainyus melaporkan Pemirsa diduga akibat korsleting listrik bangunan kios dan bengkel di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Anu, bengkel omboy, omboy. Bengkel omboy. Bakaran. Cepeti, cepeti. Menerima TKP. Kestubun. Kestubun, kestubun. Segera. Pemadam, pemadam. Segera pemadam. Kebakaran melanda bangunan kios dan bengkel yang berada di Jalan KS Tubun, Samarinda Ulu. Api yang diduga berasal dari lantai dua bangunan dengan cepat membesar hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan kios dan bengkel. Petugas pemadam kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api yang semakin membesar. Setelah satu jam, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Terbakar satu buah bengkel dan delapan kamar mes. Awal api seperti apa, Pak? Awal api dapat dengar informasi daripada pemilik eh, yang eh, di kamar atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki terkait penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, Ainews melaporkan. Diduga karena korsleting listrik, tiga rumah warga di Jember, Jawa Timur terbakar. Warga sempat panik lantaran api dengan cepat membakar rumah yang bersebelahan. Tiga rumah warga di Jalan Nanas, Jember, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran padam satu jam setelah dua unit nah, mobil sementara, pemadam sementara kebakaran rumah, dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian Satunya, ditaksir mencapai jutaan rupiah. Ya, kebakaran di jalan nanas di rumah Bapak. Pemirsa diduga kelebihan muatan sebuah perahu penyeberangan orang di Karawang, Jawa Barat tenggelam. Beruntung seluruh penumpang dan belasan sepeda motor berhasil dievakuasi. Ampun, terontok. Oh, kita. Video amatir merekam detik-detik saat perahu penyeberangan orang akan tenggelam di Desa Kelambi Batu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam video ini terdengar teriakan warga menyebut perahu tenggelam karena kelebihan muatan. Sebelum tenggelam, seluruh penumpang di perahu terlihat panik dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Menurut Humas Polres Karawang, Ibtu Soleh, warga yang jadi korban tenggelam ini hendak menyeberang karena jembatan penyeberangan sedang dalam perbaikan. Perahu yang tenggelam ini membawa 20 orang dan belasan sepeda motor. Seluruh penumpang dan sepeda motor berhasil dievakuasi. Adapun e, korban pada saat waktu di atas perahu tersebut berjumlah ada 20 orang dengan kendaraan sepeda motor ada 12 
dengan kesikapan anggota dari Polsek Pedas kemudian berkoordinasi dengan uh, instansi terkait akhirnya korban bisa dievakuasi berikut uh, sepeda motornya dan pemilik uh, perahu tersebut bertanggung jawab atas kerugian kerusakan berkaitan dengan sepeda motor milik para korban Polisi menyebut perahu tenggelam karena kelebihan muatan. Akibat kejadian ini, polisi menutup sementara operasional perlahu penyeberangan orang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rusdi Setiawan, Ainews melaporkan. Pemirsa Muhammad Yasin, ayah atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah wafat di usianya yang ke-58 tahun. Muhammad Yasin meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan motor saat touring ke Tanjung Lesung, Pandeglang. Muhammad Yasin ayah atlet angkat besi Indonesia Rizky Junian Syah wafat di usianya yang ke-58 tahun Muhammad Yasin meninggal setelah mengalami kecelakaan motor saat touring ke Tanjung Lesung Pandeglang Keluarga beserta Rizky mengantarkan jenazah ayahnya untuk terakhir kali menuju tempat pemakaman Rizky sendiri ikut turun ke liang lahat untuk memakamkan ayahnya Rizky tak kuat menahan tangis karena semasa hidupnya Rizky sangat dekat dengan almarhum. Randy Maulidia Yasin, kakak pertama Rizky mengungkapkan, sang ayah mengalami kecelakaan saat melintas di sebuah tikungan di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Jadi kecelakaan, memang mungkin kesalahan bukan dari ayah ya. Kalau ayah kan buat jalurnya benar, cuman itu ada motor apa namanya, bawa gabah kayak gitu loh, bawa daun, rumput, dia goyangan, bawa... Jadi ya mungkin kagok ya lagi jalan. Ya, ya. Selain keluarga, atlet angkat besi lainnya Nurul Akmal juga terpukul. Nurul mengenal bagaimana almarhum melatih dirinya. Nah, ayah yang baik orangnya, baik orangnya. Dan apa ya, mungkin yang selama melatih kita kan juga dia sering semangati, kasih program, dan kasih tahu tekniknya juga gitu. Almarhum Muhammad Yasin meninggalkan empat orang putra-putri, termasuk putranya Rizky Juniansyah, yang belum lama ini mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medal emas di kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024. Dari Serang, Banten, Mahendra Apriyadi, INews melaporkan.